大家好，我是阿光。腐皮、青椒，很多朋友都喜欢吃，但是在家里面总是做不出饭店的味道。今天我就把腐皮、青椒的家常做法分享给大家，让大家在家里面也能做出饭店的味道。这样做出来的腐皮、青椒，鲜香美味又下饭。主要是操作也十分的简单，如果你也喜欢，我们一起来看一下具体是怎样做的吧。准备五百克的青椒，放在准备好的大碗中。首先根据自己吃辣的程度选择青椒，今天这种青椒是本地青椒，没有什么辣味，主要适合老人和小孩食用。如果吃的比较辣一点的，我们就选择螺丝椒。椒的表面有很多的灰尘和杂质，我们一定要把它清洗干净。这样清洗过后的辣椒，我们吃着也更加的放心。清洗完第一遍之后，我们放在清水中再次淘洗几遍，充分的清洗干净之后，我们再来给下刀。首先用刀把辣椒的地部切掉，因为这种青椒的地部有点老。所以我们一定要处理一下，不然的话会影响整道菜的口感。接下来，我们准备小孩吃饭的小勺子，用勺子柄插在辣椒里面，像视频中这样稍微的转动一下。我们这一步的目的是把辣椒里面的辣椒瓤和辣椒籽全部取出来。辣椒籽和辣椒瓤不是不能吃，而是放在一起的话会影响美观。全部处理完之后，我们再把辣椒轻轻的拍一下。辣椒我们也不要拍太碎，那样炒出来会影响美观。稍微的拍一下，拍成视频中这样就差不多了。接着我们把青椒切成小段，段我们也不要切太长，大约在五到六公分左右就差不多了。我们湖南江西一带。油淋青椒是非常受欢迎的。上次有朋友留言说，不怎么喜欢吃辣的，用什么辣椒再适合？因为这种辣椒没有太大的辣味，非常适合想吃辣椒，但是不能吃太辣的朋友。我们全部把辣椒处理成视频中这样，放在准备好的大碗中。接下来，我们再准备一些去皮的大蒜籽，用刀拍一下。拍过的大蒜更容易激发出蒜香味。后再稍微的切上几刀，这里我们千万不能切太碎。全部切成视频中这样就差不多了。把切好的蒜籽放在准备好的碗中。接下来，我们再准备一小段大葱。把大葱对半切开，然后再切成稍微长一点的葱花。油淋尖椒，加入一些大葱，可以增加辣椒的鲜香味。全部切好，放在蒜子一起。接着准备一大勺的牛羊豆豉，放在碗中。接下来我们来准备一个料汁，往空碗中加入一勺生抽酱油。然后再加入少许的蚝油，接着再加入小半勺的食盐，然后再加入半勺鸡精，接着加入半勺白糖，然后加入一勺玉米淀粉或者是土豆淀粉，加入少许的清水，把所有的调味料完全化开，用勺子充分的搅拌均匀。提前调好料汁，也是在炒菜的时候不会手忙脚乱。接着我们开始操作，起锅加入食用油，油温烧热以后，我们再把青椒放在锅中，开大火煸炒，把辣椒的水分炒干。很多朋友做油淋青椒的时候，喜欢用油炸的方式，其实那样油太多，吃着也不健康。我们自己在家做，如果是用油炸的方式，也比较浪费油。大约翻炒两到三分钟左右，把辣椒的水分炒干，把辣椒表皮炒成视频中这样，起腐皮就差不多了。我们把炒好的辣椒放在提前准备好的碗中备用。
青椒一定要提前炒一下，这样更加的容易入味。接下来，我们另起锅，加入少许的食用油，油温烧热以后，我们再下入切好的葱蒜和豆豉，我们开小火煸炒，炒出葱蒜的香味和豆豉的香味。豆豉是这道菜的灵魂，我们一定要稍微的炒一下。充分的激发出豆豉的香味。接着，我们就把炒好的尖椒放在锅中，然后再把调好的料汁也倒在里面，再次翻炒均匀，使所有的青椒都能够鼓上料汁。亲爱的朋友们，视频都看到这里啦，谢您花菜的小鼠点个赞，再走呗。您的每一个点赞和留言都是我前进最大的动力，非常感谢您的支持和鼓励。开大火，把锅里面的汤汁烧至浓稠，就可以出锅啦。一道美味又下饭的油淋青椒就这样做好了，是不是非常的简单？如果你也喜欢，就收藏起来试试吧。这样炒出来的油淋尖椒，开胃又下饭。做法也非常的简单，油淋尖椒，我们自己在家做的时候，用油炒一下就可以了，千万不要用油炸，这样炒出来比油炸的还要好吃。如果喜欢吃辣一点的，我们就选用螺蛳椒来替代。这道菜唯一的缺点就是有点会米饭，按照我这种方法做出来的油淋尖椒，比饭店的还要好吃。如果我的视频对你有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。好了，今天的视频就分享到这里了，我们下个视频再见吧。